Ok guys, let's correct them Vamos corrigi-los Prontos? Vamos lá Bom, se você não terminou Não tem problema Depois você pode fazer o seguinte Você pode pausar e depois voltar a assistir Vai só corrigir essa atividade Ok? Então vamos lá Who is Rose? She is wearing A Red dress você vai observar que cada personagem que está perguntando está tá um nomezinho em cima para indicar quem é quem, ok? Então vamos lá. Só um minuto. Quem é quem? E aí fica mais fácil para você responder, ok? Então vamos lá. Who's Rose? Quem é Rose? She's wearing. Ela está o quê? Usando, né? She's wearing a red dress and black shoes. Ok? Só escrever. Pronto, perfeito. Who is Joe? Joe está bem aqui, ó. He's wearing a cap, a brown jacket, jeans, and black sneakers. Perfect. Who is James? He is wearing, ó, agora tá usando o He is wearing. A blue t-shirt, gray shorts, socks, and brown sneakers. Who is Anne? Who is Anne? Anne tá pulando a amarelinha ali. She's wearing a cap, blue t-shirt, yellow skirt, socks, and sneakers. Fechamos aí a página 50 também. Com a correção, né? Bom, você observou que nas atividades ele foi usando mais o e o she. Para indicar a frase, ok? Então vamos para o outro lado. Read and choose. Leia as descrições e escolha a imagem correta. Então vamos ler a descrição para saber qual das imagens é a que devemos marcar. Daniel is wearing a blue t-shirt and a red cap. Blue t-shirt. Temos essas duas. And red cap. Red, vermelho. Então a segunda imagem é a correta. Very good. Red cap. Próximo, let it be. Olivia is wearing a white t-shirt and a white cap. Ou seja, ela está de branco em todas. White t-shirt and a white cap. Very good, perfect. Let us see. Naya is wearing a black t-shirt and shorts. Black t-shirt and shorts. So is this guy. Lady D. Ashley is wearing a pink and white dress. Pink and white dress is here, guys. Very good. Pink and white dress. Porque essa outra, na verdade, ela não tá com vestido. Ela tá com o quê? Ó, tá parecendo o jeans bem aqui embaixo. Então não era essa, e muito menos essa, ela tá com jeans, um vestido azul, né? Poderia ser. Ah, então é esse mesmo, é a primeira imagem, ok? Bom, guys, essa foi a nossa atividade de hoje, né? Nós fizemos a 50, 51, fechamos o assunto sobre clothes, né? Deixa eu ver qual vai ser a outra. Vai ser só a próxima, a próxima página, vai ser sobre o clothes também, né? Mas aí a gente vai continuar na próxima aula. Mas hoje basicamente foi isso, né? A gente revisou um pouco sobre tools. A question, are you hungry? Ou poderia ser qualquer outro feeling, né? Trabalhando aqui sobre tools. Lembramos o uso do E e do N, são dois artigos importantes. Releva também os feelings. As question, how are you feeling? E preste atenção que toda vez agora eu vou perguntar, how are you feeling? Você tem que saber usar um desses feelings aqui. E também lembramos os dois clothes, principalmente da frase well. Ok? So, we finish here. Give my kiss, my hug, and I have a nice weekend. Tenha um bom final de semana, guys. Bye!